എല്ലാവർക്കും അഗെയിൻ വെൽക്കം നമ്മൾ ഇനി ഫിഫ്ത് മോഡിയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അത് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്നൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവോ എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാതെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് ഈ ഫിഗർ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു പോളിമോർഫിസത്തിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്പയൽ ടൈം പോളിമോർഫിസെന്നും റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസെന്നും അതിൽ കമ്പയൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ്ങും ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ്ങും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോറി റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിങ്ങും ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ്ങും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയണത് ഏത് സിനാരിയോയിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എപ്പോഴാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് ഡിസ്പ്ലേ എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തു ആ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൈലറിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വച്ചിട്ട് ഏത് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനെയാണ് കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ ഡിസ്പ്ലേനെയാണോ അതോ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേനെയാണോ വിളിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കമ്പൈലറിന് ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ബേസ് ക്ലാസ്സിലും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലും ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനേഷന്റെ മുന്നിൽ വിർച്വൽ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൈലർ റൺ ടൈമിലായിരിക്കും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫംഗ്ഷനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് അതായത് ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ വിർച്വൽ എന്ന് പറയണ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെയാണോ വിളിക്കേണ്ടത് അതോ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെയാണോ വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻസിലേക്ക് പോവാം എ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒരു മെമ്പർ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ വിത്തിൻ എ ബേസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഡി റീഡിഫൈൻഡ് ഇൻ എ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് അതായത് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് എ ഫംഗ്ഷൻ വിർച്വൽ വി നീഡ് ടു വി ഹാവ് ടു ആഡ് എ കീവേഡ് വിർച്വൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വിർച്വൽ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഇനി വെൻ എ ക്ലാസ് കണ്ടെയ്നിങ് എ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ദ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് റീഡിഫൈൻസ് എ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ റിലേറ്റീവ് ടു ദ ഡിറൈവ് ക്ലാസ് അതായത് ബേസ് ക്ലാസ്സിലുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വിർച്വൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ ബേസ് ക്ലാസ്സിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ദ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ വിത്തിൻ ദ ബേസ് ക്ലാസ് ഡിഫൈൻസ് ദ ഫോം ഓഫ് ഇന്റർഫേസ് ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എവിടെയായിരിക്കും വരിക ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും വരിക നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോഗ്രാം നോക്കാം ഒരു പ്രോഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെർച്വൽ ഫംഗ
അതിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ വിർച്വൽ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബേസ് ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിർച്വൽ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരിക്കലും വിർച്വൽ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഫംഗ്ഷനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിറൈവ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഫംഗ്ഷനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തെന്ന് താപ്പൂരെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ബേസ് ക്ലാസ് ബിയുടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടാക്കി ഇനി ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഒരു പോയിന്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബി പി ടി ആർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബി പി ടി ആറിലേക്ക് ബിയുടെ അഡ്രസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ബേസ് ക്ലാസിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബി പി ടി ആർ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബി പി ടി ആർ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബേസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനും വർക്ക് ചെയ്യും ബേസ് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനും വർക്ക് ചെയ്യും ഇനി അതേസമയം ഇവിടെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയാൽ അല്ല അടുത്തത് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പോയിന്ററിലേക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെയും ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഷോ മാത്രമാണ് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ബി പി ടി ആറിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ ബി പി ടി ആറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിറൈവ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നും ഈ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നതും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ആയിരിക്കും എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കണത് അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താ ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ബി പി ടി ആർ പോയിന്റ് ടു ബേസ് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ബേസ് ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ ഡിസ്പ്ലേയും ഷോ ബേസ് ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി പി ടി ആർ പോയിന്റ് ടു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് അസൈൻ ചെയ്തു അപ്പൊ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കി ബേസ് ക്ലാസിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഷോയും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിർച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിറൈ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഷോയാണ് അപ്പൊ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഡിറൈവ് വിർച്വൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് ഈ ഡിറൈവ് ക്ലാസിന്റെ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് വിർച്വൽ അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷനിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ബേസ് ക്ലാസ്സിലും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലും ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയിന്റർ ആണ് ആ ഒബ്ജക്ട് പോയിന്റർ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ബേസ് ക്ലാസ്സിലും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലും ഉള്ള ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ബേസ് ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ആ ഫംഗ്ഷനെ വിർച്വൽ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലുള്ള അതിൻ്റെ പുതിയ ഡെഫിനിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ റൺ ടൈം പോളിമോർഫിസം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് സ്ലൈഡിൽ എഴുതി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ഈച്ച് റീഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും എന്താ വിർച്വൽ ഫംഗ്ഷനെ അതിൻ്റെതായ ആവശ്യത്തിനായിരിക്കും റീഡ
the type of object being pointed to by the pointer. That is the base class and the pointer. Hmm? And that base class and the pointer and the point in the derived class and the object in the point in the base class and the virtual function and that virtual function is called through that pointer. Penda parna or base base class and the pointer and the base class and the pointer point in the derived class and the object in the and that number will look in the virtual function and up in the sum work C plus plus and the C plus plus determines. Base class ले function वेनो, derived class ले function वेनो, इन द determine चीन द देखपराना run चीन बराना. Depending upon आद point ही इन्ना point र point ही इन्ना object इन्दर type पन सरिचा ऐरीके run time ले आद define आद call इन्ना द execute इन्ना द. इप्पा इंग्य इ case ले आने द run time polymorphism माने implement ही इन्ना द इन्ना पराई ना द. Therefore, if two or more classes are derived from a base class that contains a virtual function then, when different objects are pointed to by a base pointer, different versions of virtual functions are executed. Now, in the example, we have a base class and a derived class. So, the virtual function I to declare is the show and the run of function. One derived class is the redefined. This is the same thing. That is the same thing. The derived class is the derived one and the derived two. So, the show and the run of function is the same thing. Derived 1 इलम ओरो definition इन डाउन, derived 2 इलम ओरो definition इन डाउन। अपन नमला assign ची इन्ना point दर ए द आन ए द object इन्दे आनंद answer इच्छी रिक्यूम run time इले virtual derived class derived 1 इले आनो virtual function execute ही इन्ना दा दो derived 2 इले virtual function आय रिक्यूम execute ही इन्ना दा इन्द decide ही इन्ना दा base class इले assign ची इन्ना point दर ना answer इच्छी रिक्यूम। आधे एप्परा तीरमानी क्या run time इले आय � any rules for virtual function. Korchadigam rules under from Enakelkana, Namada Kamam College, students in a Nyantarana assignment another Sadarna Ningla video Kana Kana and Angana Kutakanilla Adunda Idinam Parainilla Nyan voice clip of Medilla Pakshe video content Idinan upload in the Nano other Karinator. Three days in ulle lal, ini ke e assignment, e ten rules, ninggal ay dedi submit ada, mera Google Classroom beri submit ada, okay? Ni, ini lal last topik ya na, ala e module lal last topik ya la, e virtual function da tar lal last topik. Ini, ad adat parayan lal de pure virtual function ana, pure virtual function ana da amu aceh ninggal, virtual function ana. और एक वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर है इतना वर्चुअल वॉइड डिस्प्ले डेट इज़ इक्वल टू जीरो इंगेने इधर दंड अतने आना प्योर प्योर वर्चुअल फंक्शन अलग ही डू नथिंग फंक्शन एंड और ऐसा अदा ऐसा इप्पे ये फंक्शन है बेस क्लास लोरे डेफिनेशन कोड कर नहीं ला पागरन इक्वल टू जीरो ना आना कोड Pure virtual function वाला है ना it is also known as do nothing function अपन it is अब बारे में देखने अंदाज़ वाले चीज़ नहीं ले it is normal to declare a function virtual inside the base class and redefine it in the derived class the function inside the base class is seldom used performing any task अतः the base class में लोगों की function अंगना अधिकतम use ही नहीं ले अब इधर एक placeholder आये तो मात्रा ने उधर एक ऐड करो बंद है placeholder आये तो मात्रा ने work की ना तो अब इंगेन वाला फंक्शन्स ने पढ़ाई ना पेरा ना डू ना थिंग फंक्शन अलग ही प्योर वर्चुअल फंक्शन इन्हीं इधर दो एक प्रोग्राम हम बोलेंगे इधर इधर आना प्योर वर्चुअल फंक्शन का एक्साम्पल अन्ना रहेगा इधर एक बेस क्लास अंडर बाल अगर स्वामी ये बेस क्लास इन्हें रंटे डिराइव्ड क्लास अंडर सी इन्हों ये pure virtual function है C के अंदर define जेड रिच्ची के अंदर देखने आना चाहिए अच्छा C textbook written by बालागुरु स्वामी ना इन्हीं C plus plus इन्दर अंदर define जेड रिच्ची के अंदर देखने आना चाहिए अच्छा C plus plus textbook defined by बालागुरु स्वामी written by बालागुरु स्वामी इन्हीं बालागुरु स्वामी एंड और ऐना base class इन्दर एंड pointers create जेड रिच्ची इन्दर C नो और ऐना इन्दर object define जेड 
PTR 1 ले एक derived 1 इंदे address हम, PTR 2 ले एक derived 2 इंदे address हम create इदु, अला, store इदु, store इदु वेड़िने अट्ट, example n और एन्ना function है विलिक्यों नोंड़, अपो, इद A दिले example अरिकिम वरुक्किया, PTR 1 इले example हुम, पिन्ने, PTR 2 इले example हुम, A इद class ले आणु redefine जेएधा function हुम, रेंडामदु वरक्की इदरिकिनदु derived class 2 इले, अधा इदु oops नो रेंड class इले function हुआ, पित्रे और आण pure virtual function ने पट्टी नमक्क परया नोड़ुदु, अप्प अधोडु मुडी, नम्मड इफ्ट मोडियोर इले, अड़ित्त टोपिक यदु, virtual functions and pure virtual functions, इर अंड टोपिक files என்ன கூச்சான் working with files ஆனா, அது அடுத்த வீடியோயில் நான் இடுந்ததை இருக்கும். அப்பு இ வீடியோ கண்டை எல்லார்க்கும் மன்சிலாயிட்டுண்டு, இ வீடியோ என்று உள்ளில் நான் ஒரு assignment பரம்மிட்டுண்டு, அது இ வீடியோ நான் என்னானோ போஸ்டியின்னது, மிக்குவாரும் அது April 13th நேன் போஸ்டியும் அப்பு, அப்பு எல்லார்க்கு மன்சிலாயின் விஜாயிரிக்கின்னும் தேங்கியும் சோமாச்சி